the moment that you step on the ground of Maragusan, safe po kayo. Isip suporta sa kampanya sa atong presidente, Rodrigo Roa Duterte, ug suporta usab sa mga paningkamot sa Armed Forces of the Philippines, specifically the 66 IB led by Lieutenant Colonel Roman S. Maborang, nagpagawas ang atong lungsod sa Maragusan ug Municipal Resolution Number no. 157 declaring the CPP, NPA, NDF as persona non grata. The national government, specifically the uh, President Rodrigo Roa Duterte, has two programs when it comes to peace and order and uh, development. So first is the executive order na number 70 on ending local uh, communist armed conflict. In our part, sa AFP, of course, and the CSP, namin, yung community support programs, we go to the barangays. We have to identify the issues of the uh, constituents in the barangays. Based on my experience before, na magyoy mga instances na mutawag, some point na ay muad to personal sa mga kooperatiba para mga yo na ay mga extortion. Ang akong takeaway sa karong seminar is katong bagong resolution na 157 na gideclare as person ng grata ang CPP, NBA, NDF na. Positive ko na padayon nato ni Moon sa atong uh, LGU o uh, atong mga pulisan o army uh, makuha gin nato ang atong kalinaw diri sa atong lungsod. Kauban sa atong Philippine Army sa atong Battalion Commander, Sir Roman Maburang o ang Municipal Government o ang atong uh, Company Commander sa atong Lunsod Marusan nagbugna o programa in support of our President Rodrigo Duterte Pinagi sa itong executive order number 70 kabahin sa pagtapos sa New People's Army. Na din ang itong municipal government naghimo o pulong-pulong sa 24 ka barangay. Kauban na ito ang itong mga barangay officials, barangay pasyonaris, ang mga pastors, mga co-op, uban pa mga stakeholders. Meron pang isang programa yung government when it comes to EO number 70. Meron tayong tinatawag na ECLIP. Ang nadawat na ako ang tabang ayuda sa gobyerno, panalitan kayo sa ECLIP, 65,000, tapos katong sa DSWD, mga assistance. Yung sa isinorender nilang mga baril is uh, meron katapat na halaga. In terms of bilang na mga surrenderis natin, abot na 60 plus na surrenderis dito sa area natin. Then natatamasan nila yung hindi pa nila naranasan na buhay sa labas. Apart sa blind yung mga NPA regulars sa mga programa ng gobyerno, ay talagang they are really brainwashed na yung gobyerno ay walang ginawang tama para sa kanila. Sapagkat tinuod sir, pag-abot yun ako diri na agyo ko'y kabalaka, kaya basin ulsa ako to, nagkurog-kurog doon ko pag-abot diri kay mga sundano na gula kong ikatubang. Basta mong surinday ka sir, matinod-anon ka. Na kasi natin, mangyug ko, mangyug ko, Huwag mag-iyong kong gitulata din, huwag mag-iyong kong gitusi. Bisan sa interview, huwag mag-iyong kong gisingka-singkahan din. Propaganda man sa NPA nga, tulturon ka. That's why we are doing our efforts. We are on the dough ball in conducting massive information campaign. Para sa mga kaibsukuna natin na nasa kalimpan pa, iyangan nyo po lang sila na mag-surrender na po. Daghan na ang mga kaibsukuna nyo na mag-surrender o nakatawag na mga tabang ikan sa mga gobyerno. Mahatok mo sa mga tukul sa buhang mga kasundaluhan Tapos pwede na mo po tumagi sa ato ang mga group chairmans Pwede po sa barangay captains O sa mga LGU na inyo ang uh, kaila To the people of Maragusan We have to really cooperate and participate And uh, do our share when it comes to peace and order Ang Lutso, nagpasalamat sa Philippine Army o nagpasalamat sa Philippine National Police na speaker na ito o kauban ang municipal government sa pag-discuss na wala na kayo suporta na may tubo sa Marcusan eh, kung wala na yung suporta sa NPA mawala na ito ang New People's Army ang panawagan nga sila mo surrender na yun sa atong panggoberno para ang atong management na isa lang itong goberno na ito pinagay sa atong presidente Nagpasalamat ko sa provincial government ang atong mga congressman na kini nakahatag o katabang sa atong lungsod. 
in terms of infrastructure, lalong-lalo yung mga kalsada natin dyan, uh, tulay, de mga building na kita naman natin yung mabilis na pag-progress ng Margusan. Meron kayong great leaders sa ating kasaysayan. Yung bayan ng Margusan, may sustento siya. Lahat ng detachment or should I say patrol bases ng 66 Infantry Battalion dyan sa bawat barangay ng Maragusan. And then we are inspired to work with the people and officials of Maragusan. Maragusan is a agri-tourism area. Drawer siya ng mga turismo. Maraming revenues na pupunta sa Maragusan. Maraming proyekto na ma-implement sa Maragusan. At the end of the day, magiging maayos ang inyong pamumuhay. Of course, the presence of your armed forces, not only your armed forces, but also the Philippine National Police, their presence in Maragusan is a semblance of security. We in your armed forces, hindi namin ko yung pababayaan. Basta tayo katuwang talagang lalabanan po natin ito. Tuldukan na po natin yung terorismo when it comes to CPP, NPA, and DF. The moment that you step on the ground of Maragusan, safe po kayo.